வேண்டுமோர் பிறப்பு உண்டேல் தமிழனாய் பிறக்க வேண்டும் மாண்புரு தமிழுமின் நாவில் நர்த்தனம் ஆட வேண்டும் கலையரமாக கொண்ட ஆளின் விழுதென தோன்ற வேண்டும் கலைமுது சொத்திற்கு நான் பங்காளனாய் விளங்க வேண்டும் உண்மையே உயர்வாம் என்று உயர்நரை காட்டி நிற்கும் கிராமத்து ஏழை கவிஞனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவப்பரம் பொருளை வேண்டிக் கொண்டு அன்னையினுடைய திருவடிகளை பற்றி கெப்பிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியின் ஊடாக சிலப்பதிகார சிந்தனை வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கோவலனும் கண்ணகியும் கவுந்தியடிகளை சந்திக்கிறார்கள் கவுந்தியடிகளின் ஊடாக இளங்கோவடிகள் ஒரு மனிதனை நாம் இனம் காணுகின்ற நான்கு கருவிகளை பற்றி பேசுகிறார் முதலாவது அவனுடைய உருவத்தை பற்றி பேசுகிறார் இது பற்றி கடந்த தினங்களிலே விரிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் இரண்டாவதாக குலத்தை பற்றி பேசுகிறார் குலம் என்பதற்கு குடிப்பிறப்பு என்று நான் பொருள் சொன்னேன் ராமகாதையிலே இருந்து ஒரு செய்தியை நேற்றைய தினம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் என்ன விடயம் என்றால் ராமனோடு கூட போகிறான் லக்குவன் பரதனும் சத்துருக்கனும் அவன் சேனையும் ராமனை தேடி வருவதை காண்கிறான் கண்டவன் ராமனை பார்த்து சொல்கிறான் அண்ணா பரதனையும் சத்துருக்கனையும் கொல்லப் போகிறேன் என்னுடைய அம்புகள் அவர்களுடைய நெஞ்சை துளைக்கப் போகின்றது வெளிக்கிளம்புகிற தசையை பருந்தும் கழுகும் பற்றி கொண்டு செல்வதை நீ பார்க்கப் போகிறாய் என்று கோபத்தினுடைய உச்சத்திலே லக்குவன் பேசுகிறான் இப்படி பேசுகிற மனநிலை அவனுக்கு எப்படி வந்தது என்பதை கோசலையினுடைய மனோநிலைதான் கோசலையினுடைய வாழ்க்கை முறைதான் கோசலை லக்குவனுக்கு கூறி அனுப்பிய வார்த்தைகள் தான் அவனை இப்படி ஆக்கியிருக்கின்றன என்று நான் கூறினேன் லக்குவன் சுமித்திரை இடத்திலே வந்து அண்ணா அண்ணனோடு நான் கூட போகப் போகிறேன் என்று சொல்கிறான் அப்பொழுது சுமித்திரை சொல்கிறாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி என்னும் படியன்று அடியாறு நேவலைதி மண்ணு நகர்க்கிவன் வந்துடின் வா அது அன்றேல் முன்னம் முடி லக்குவா அண்ணனுக்கு பின்னால போ தம்பி என்கிற முறையிலே போகாதே அவனுக்கு தொண்டு செய்கிற ஒரு ஏவலாளி அடிமை என்ற முறையிலே போ ராமன் திரும்பி வந்தால் நீயும் திரும்பி கோசல நாட்டுக்கு வா இல்லை என்றால் ராமன் இறந்தான் என்ற செய்தி என் செவிக்கு வருவதற்கு முதல் என் மகன் இலக்குவன் இறந்தான் என்ற செய்தி வர வேண்டும் நீ போய்வா என்று அனுப்பி வைக்கிறாள் சுமித்திரை இவ்வாறு பேசி அனுப்பி வைத்த சுமித்திரையின் மகன் என்பதனால் தான் தன்னுடைய கூட பிறந்த தம்பியை காட்டிலும் மேலான ஒரு அன்பை அவன் ராமனிலே வைத்திருந்தான் ஆகவே ஒரு தாயின் இயல்பு எப்படி இருக்குமோ அந்த இயல்புதான் பிள்ளைக்கு வந்து சேரும் எனவே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய போக்கை ஒரு மனிதனுடைய லட்சியத்தை பண்பை ஒழுக்கத்தை தீர்மானிக்கிற மிகச்சிறந்த கருவி அவனுடைய குடிப்பிறப்பு இதனால் தான் இளங்கோவடிகள் கவுந்தியடிகளின் வாயிலாக இதை வலியுறுத்தினார் உங்களை பார்க்கிற பொழுது உங்கள் உருவத்தை பார்க்கிற பொழுது நீங்கள் நல்லவர்கள் போல் எனக்கு தெரிகிறீர்கள் நீங்கள் நல்ல குடும்பத்திலே நல்ல குடியிலே பிறந்தவர்களைப் போல எனக்கு தெரிகிறீர்கள் மூன்றாவதாக சொல்கிறார் உயர் பேர் ஒழுக்கம் ஒரு மனிதனுக்கு ஒழுக்கம் மிக முக்கியமானது ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்றான் வள்ளுவர் தமிழர்களாகிய எங்களை பொறுத்தவரையில் உயிரை விட மேலாக நாம் ஒழுக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் வள்ளுவன் ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் மரப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் ஒரு பிராமணன் வேதத்தை மறந்தால் கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் அவன் ஒழுக்கத்திலே இருந்து தவறுவானாக இருந்தால் அவனை நாம் கீழ் மக்களினுடைய வகைக்குள்ளே கொண்டு போய் போட வேண்டும் மரப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் எனவே பிராமணர்களுக்கு மட்டுமல்ல அத்தனை மனிதர்களுக்கும் ஒழுக்கம் மிக முக்கியமானது ஒழுக்கம்தான் ஒரு மனிதனை உயர்ந்தவன் என்பதையும் 
ஒரு மனிதனை தாழ்ந்தவன் என்பதையும் தீர்மானிக்கிறது எவனொருவன் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தோடு இந்த மண்ணிலேயே வாழ்கிறானோ அவன் உயர்ந்தவன் எவன் ஒழுக்கம் தவறுகிறானோ அவன் தாழ்ந்தவன் இதனாலே தான் இளங்கோவடிகள் உயர் பேர் ஒழுக்கத்தை இங்கு வலியுறுத்துகிறார் நான்காவதாக ஒரு விடயத்தை சொல்கிறார் என்ன விடயம் என்றால் பெருமகன் திருமொழி பிறளா நோன்பும் உடையீர் ஒரு மனிதனுக்கு இறை நம்பிக்கை என்பது மிக முக்கியம் இந்த இடத்திலே மகாத்மா காந்தி கூறிய ஒரு விடயத்தை நான் சொல்கிறேன் மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார் நான் உணவில்லை என்றால் இந்த உலகத்திலே வாழுவேன் நீரில்லை என்றால் கூட இந்த உலகத்திலே வாழுவேன் ஏன் காற்றில்லை என்றால் கூட என்னால் வாழ முடியும் ஆனால் கடவுள் இல்லை என்ற எண்ணத்தை ஒருவன் என்னுள் தோற்றிவிட்டால் அந்த நேரத்திலேயே நான் இறந்து விடுவேன் என்று மகாத்மா காந்தி கூறியிருக்கிறார் இந்த செய்தி ஒரு உண்மையை எங்களுக்கு சொல்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்திலே கடவுள் நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்ன சொன்னார் நான் உணவில்லை என்றால் இந்த உலகத்திலே வாழுவேன் நீரில்லை என்றால் கூட இந்த உலகத்திலே வாழுவேன் வழியில்லை என்றால் கூட இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து விடுவேன் ஆனால் கடவுள் இல்லை என்ற எண்ணம் என்னுள் யாராவது தோற்றுவித்து விட்டால் அந்த கணமே நான் இறந்து விடுவேன் என்றார் காந்தி ஆகவே கடவுள் நம்பிக்கை என்பது மனிதர்களுக்கு மிக முக்கியமானது நான் ஒரு இடத்திலே இந்த விடயத்தை வலியுறுத்திய பொழுது ஒரு அன்பர் என்னிடத்திலே வந்து கேட்டார் காற்றில்லை என்றால் எப்படி வாழ முடியும் காந்தி கூறிய இந்த கருத்து தவறல்லவா என்று என்னை பார்த்து கேட்டார் நான் அவருக்கு கூறிய விளக்கம் என்ன என்றால் எனக்கும் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல காந்திக்கும் தெரியும் காற்றில்லை என்றால் இந்த உலகத்திலே வாழ முடியாது என்பது இதனூடாக காந்தி என்னத்தை சொல்ல வருகிறார் என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு உணவை விட நீரை விட சுவாசத்தை விட கடவுள் நம்பிக்கை உன்னதமானது உயர்ந்தது அவசியமானது என்பதை வலியுறுத்துகிறார் நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு விடயத்தினூடாக சொல்லப்படுகிறது என்ன என்பதை மிக அவதானமாக உய்த்து அறிய வேண்டும் இரண்டு நண்பர்கள் ஹரிச்சந்திரனுடைய நாடகத்தை பார்த்தார்கள் நாடகம் முடிந்ததும் இரண்டு பேரும் திரும்பி வந்தார்கள் திரும்பி வருகிற பொழுது ஒரு நண்பன் மற்ற நண்பனை பார்த்து கேட்டான் இன்றைக்கு இரவிரவாக இருந்து முழித்து இந்த நாடகத்தை பார்த்தாயே இந்த நாடகத்தினூடாக நீ என்ன பாடத்தை படித்திருக்கிறாய் உடனே அவன் சொன்னான் நான் இன்றைக்கு இந்த நாடகத்தை பார்த்து ஒரு பாடத்தை படித்திருக்கிறேன் என்ன பாடம் என்றால் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அவசரத்திற்கு மனைவியையும் விற்கலாம் என்பதை நான் இன்றைக்கு படித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னான் இன்றைக்கு இப்படி ஒரு கூட்டம் இந்த மண்ணிலே உருவாகி இருக்கிறது ஒரு விடயத்தில் இருக்கிற நல்லவற்றை விடுத்து பொருத்தமில்லாததை பற்றி தட்டி பேசி அது பிழை என்று சொல்லுகிற ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கிறது காந்தி இங்கு சொல்ல வருகிற செய்தி என்ன என்றால் உணவை விட நீரை விட சுவாசத்தை விட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை மிக முக்கியம் இன்றைக்கு இந்த மண்ணிலே நாங்கள் வீழ்ந்திருப்பதற்கு என்ன காரணம் எங்களுக்கு இன்றைக்கு கடவுள் பயமில்லை இது பற்றி நாளைய தினம் நாம் சிந்திப்போம் வாழ்க தமிழ் வளர்க கலை